ഹായ് ഓൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് പകരുന്ന ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറേ മിഥ്യാധാരണകളെക്കുറിച്ചും പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് ഈ ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ പ്രചരിച്ച് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് മിഥ്യാധാരണകളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവശാപമാണ് എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ പോക്സ് രോഗി ഉള്ള വീട്ടിലും അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വീടുകളിലും കടുക് താളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സ് രോഗി കഞ്ഞി മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല കുളിക്കാൻ പാടില്ല തുടങ്ങിയ ചില ധാരണകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കൻ പോക്സിന് മരുന്നില്ല എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പോക്സ് വന്ന രോഗി കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് എന്നൊരു ധാരണയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മിഥ്യാധാരണകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം ഈ ചിക്കൻ പോക്സ് എന്നത് വേരിസെല്ല സോസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി എൻ എ വൈറസ് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഒരു സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികളിലാണ് കാ കണ്ടുവരാറുള്ളത് എന്നാൽ വലിയ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പകരുന്നത് നമ്മൾ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചെറിയ സ്രവങ്ങൾ എയറോസോൾസ് എന്ന് പറയും അതുവഴിയും കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയുമാണ് പകരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ അണുക്കൾ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് വരുന്നതിന് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡിന് ഇത് ഏകദേശം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് ദിവസം വരെയാണ് പക്ഷേ ഇത് പത്ത് ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെയുള്ള ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഇത്രയും ദിവസം ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല കാരണം അവർ ഈ കുരുക്കൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് വലിയ ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കുരുക്കൾ വരുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അത് പനി തലവേദന ശരീരവേദന അതുപോലെ ക്ഷീണം ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പം കാണാറുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ കുരുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുക്കളാണല്ലോ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം ഇത് സാധാരണ വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നടുഭാഗത്താണ് നടുഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഞ്ച് വയറ് ബാക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരികയും കൈകാലുകളിലും മുഖത്തും കുറച്ച് കുരുക്കളുമാണ് വരാറുള്ളത് ഈ കുരുക്കളുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെറിയ ചുമന്ന ഡോട്ടുകളായിട്ട് വന്ന ശേഷം വെസൈക്കിൾ എന്ന് പറയും വെസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വെള്ളത്തുള്ളി ഇരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള തരത്തിലുള്ള കുരുക്കൾ വരും അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് പഴു പഴുക്കും ഒരു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ഉണങ്ങി അത് പൊറ്റ പിടിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ ചിക്കൻ ബോക്സ് ശരീരത്തിൽ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് ദിവസത്തോളം എടുക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായിട്ട് ഒരു നാല് ദിവസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഈ കുരുക്കൾ പൊങ്ങാറുണ്ട് ഓരോ തവണ കുരുക്കൾ പൊങ്ങുമ്പോഴും പനി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുരുക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ കുരുക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് പകരുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുരുക്കൾ പൊങ്ങുന്നതിന് ഒരു നാല് ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങി ഈ കുരുക്കൾ ഉണങ്ങി പൊറ്റ പിടിക്കുന്ന സമയം വരെയുള്ള ടൈമിൽ ഈ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ ബോക്സ് സാധാരണ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തനിയ അത് വലിയ അതിന് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വേണ്ട റെസ്റ്റുകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി പോകാറുണ്ട് അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല പിന്നെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ള ആളുകളിൽ ന്യൂമോണിയ എൻസഫലൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിരളമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അതിനൊരു ലൈഫ് ലോങ് ഇമ്മ്
സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു പനിയായിട്ട് കാണുക ഒരു പനിക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാം ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഒരു പനിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കില്ല അത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലതാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണമെഴുക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും അതുപോലെ നോൺ വെജ് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട തുടങ്ങിയ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസും ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ധാര ഫ്രൂട്ട്സ് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക അതുപോലെ വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുന്നതും ഈ സമയത്ത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ കടുക് താളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കടുക് താളിക്കുമ്പോൾ എണ്ണമഴുക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗിക്ക് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണമഴുക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ രോഗി ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗി കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കുളിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പനിയുള്ള സമയത്ത് കുളിക്കരുത് പനി മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുരുക്കൾ പൊട്ടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പഴുത്ത് വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് രോഗി ഉപ്പ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരുക്കൾ ഉണങ്ങി തുടങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൊറിച്ചിൽ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം സ്കിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസും സാധാരണ ഉപ്പ് കഴിച്ചാൽ ചൊറിച്ചിൽ കൂടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചൊറിച്ചിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി അതുപോലെ കഞ്ഞി മാത്രമേ കുടിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് കഞ്ഞിയല്ല അയാൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസും എണ്ണമെഴുക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ഒഴികെ വായ്ക്ക് രുചിയായിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഏതുതരം ഭക്ഷണങ്ങളും ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഈ രോഗി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്ക് സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലൊരു ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സാധാരണ അത് മാറാൻ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയോളം സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ വീട്ടിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീഴുന്നതും ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ രോഗി കുളിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴായിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഈ കുരുക്കൾ പൊങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ കുളിച്ച സമയത്താണ് ഈ കുരുക്കൾ പൊങ്ങിയത് എന്നൊരു ധാരണയിലാണ് കുളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പകരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ രോഗം പകർന്നു കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡും ഏകദേശം ഈ സമയം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കൻ ബോക്സിന് മരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതിരോധ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ നല്ല ഭക്ഷണം ഈ സമയത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു റൂം കൊടുക്കുക റൂമിൽ തന്നെ ബാത്റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അയാൾക്ക് അയാളെ കെയർ അയാളെ കെയർ ടേക്കറായിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം നിൽക്കുക വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടി അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കരുത് അതുപോലെ അയാൾക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അയാളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അലക്കുക പിന്നെ അയാളുടെ ഈ അസുഖം മാറിയ ശേഷം ആ റൂം ഒന്ന് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചിക്കൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കിട്ടിക്കാണും അതിൻ്റെ മിഥ്യാധാരണകളും മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളുകളായിട്ട് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരുന്ന പേഷ്യൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കുറച്ച് മിഥ്യാധാരണകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പല മിഥ്യാധാരണകളും കാണും അത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ